Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Supermotor.online en YouTube y nuestra web Supermotor.online Hoy traemos un invitado muy especial, es el nuevo Toyota Yaris Cross Sí, un Yaris Cross en la categoría b sub un poco crossover, un poco más alto Que bueno, le han llamado Yaris, pero podría ser perfectamente el Mini RAV4 Sin embargo, vamos a comprobar que nos trae este Yaris Cross de diferente dentro de la gama Toyota y por supuesto si puede ser una muy buena compra así que nada vamos al intro y comenzamos bienvenidos Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Cuando os he dicho que podía ser perfectamente un mini RAV4, pues ahora vais a ver por qué lo digo. Vemos unas ópticas delanteras en tecnología LED con la firma lumínica en la parte superior, pero en formato horizontal con un frontal bastante elevado, por supuesto, con este carenado aquí en esta zona, la zona del radar y por supuesto aquí el emblema, logo de Toyota con los ribetes internos en azul para enfocar toda esta era híbrida que Toyota lleva muchísimo tiempo trabajando en ello. Aquí vemos estos paragolpes, aquí con los intermitentes integrados, la antiniebla aquí en esta zona, donde va la protección más baja de este paragolpe, es el negro mate y la matrícula en la parte central. Por supuesto, en la parte alta, el capó lleva aquí esta zona más plana y una arista ya más plana, un poco más elevada a este lateral. Por supuesto, toda esta zona central va desembocando justamente a la parte alta del paragolpes que conforma toda esta zona de aquí hasta la parte más por supuesto en el lateral podemos ver este aire tan crossover y B-Sub de este Yaris Cross que por qué no lo puede llevar por supuesto que lo tiene que llevar por eso tiene la, el apellido Cross en su nombre de Yaris Cross aquí vemos por supuesto los acostumbrados pasos de rueda protecciones en negro mate bastante muy pero que muy abultados para el coche ¿Vale? Aquí estos pasos de rueda tienen mucho elemento en protección, en negro mate, pero con estos cortes que nos recuerda un poco a sus hermanos submayores, ¿no? como el RAV4. Aquí vemos también parte de la chapa con, esta, con estas formas ¿no? de pasos de rueda. Aquí vemos un poco de línea que nace más o menos eh, con muy poca tensión aquí en la puerta delantera, pero sí va más marcada y nos sube inmediatamente en la puerta trasera por supuesto aquí con su hermano mmm, siguiente no el chr han optado por dejar la maneta simple ya que es un coche pensado para uso familiar aunque a mí me choca un poco algunas cosillas que ahora os comentaré pero al menos la maneta no va aquí oculta como mmm, dar esa sensación de coupé este coche si quiere dar sensación es de un crossover un sub mucho más comprimido pero con su aspecto bastante de sub, ¿no? ¿no? No está buscando esas líneas coupé ni nada por eso. ¿Vale? Aquí un pilar C que me recuerda al CHR, tiene algunos elementos, pero justo esta línea aquí de la puerta me recuerda incluso a modelos más, pero que mucho más pequeños, que bueno, que ahora no voy a nombrar, pero tiene cierta similitud. Pero obviamente aquí en el pilar C, este corte del piloto trasero, esta integración, me gusta cómo lo han logrado. Aquí tenemos la tapa. De, para repostar la gasolina y una cosa que sí me ha llamado la atención es que no llevamos ningún tipo de barras en el techo siendo un coche b -Sub, pues bueno busca también ese toque más eh, jovial este toque menos campero no es un coche que bueno sí tiene todas estas líneas en negro mate para destacar un poco de robustez pero hasta ahí se puede elegir en carrocería bitono, en este caso tenemos un único color. Aquí vemos que hay partes en negro mate 
con una especie de vinilo en esta zona para darle continuidad a toda la parte de ventanas y aquí los cristales oscurecidos, estamos ante el modelo versión Style, ¿vale? Aquí los espejos retrovisores también con el intermitente integrado y por supuesto aquí vemos cómo ese piloto trasero que muerde el pilar C también va en formato horizontal en toda esta saga, una saga que me parece, vamos, espectacular, simple pero que nos recuerda también a su hermano mayor, el RAV4, y que son unas ópticas muy bonitas, ¿vale? Con tecnología LED, un formato, el, la parte lateral muy bonita, aquí bastante recto, haciendo una especie de cola de pato en esta zona, con una firma lumínica muy bonita, que llega por supuesto hasta aquí, aquí continúa una firma de reflectante vale pero da juego con toda la línea eh, roja de la óptica y esto viene bien un portón muy simple con aristas aquí bien marcadas derivando todo de esta de estos pilotos que son la parte principal del diseño aquí con el logo en la parte central la matrícula también con la cámara marcha atrás por supuesto vemos el nombre yaris vale aquí el nombre a secas yaris y el modelo hybrid, ¿no? la motorización, donde podrás ver que es un Yaris Cross a nivel de nombre únicamente en los laterales, ¿vale? en estas protecciones que están eh, más bajas. Vemos un paragolpes, bueno, simple, con una gran protección en negro mate y no hay ningún tipo de salidas de escape falsas, ni ningún tipo de difusor, nada, algo muy simple, muy robusto. Por supuesto, en este paragolpes también llevamos los capatrióticos aquí en los laterales y bueno, forma esta anchura que siempre se busca en estos coches mmm, tan pequeños. ¿no? Aquí vemos un alerón que sí está en este caso pintado en el color de la carrocería, en este negro brillo, que va integrado con una tercera luz de freno, estas aletines que van en los laterales y un cristal oscurecido. Por supuesto, llevamos eh, antena tipo aleta de tiburón y la, el techo es totalmente en chapa. Así que nada, pasamos al interior. Plazas traseras, veamos qué tal es. Aquí, bueno, he bajado un poco la cabeza, pero sin mayor problema. Y en cuanto a altura, no me veo tan mal. Aquí, bueno, esta parte del techo de este montante sí que baja. Y bueno, me siento un poco con menos visibilidad, pero nada como su hermano mayor, el CHR, que nos sentimos mucho más agobiados. Aquí en ese aspecto está bastante resuelto, yo mido 1,77 y aquí tengo ligeramente tres dedos de separación. En cuanto a las rodillas, dos dedos de separación, llevamos bolsillos aquí en los respaldos traseros, la consola central no lleva ningún tipo de salida de aire, de climatizador ni nada de eso. Echamos de menos también algún puerto USB que no vendría nada mal o al menos un conector 12 voltios para los que vayan aquí detrás en cuanto a acabados pues bueno tenemos aquí plásticos duros algo en símil textil aquí en esta zona que bueno le da al menos un juego diferente en cuanto a diseño y bueno sensación de mejor acabado pero bueno es todo plástico duro pero hay un buen buena armonía en cuanto a los elementos en la puerta en la parte baja si sí llevamos un hueco para bebida de mediana dimensión y eso viene bien la banqueta una banqueta recta muy correcta en este acabado está lleva este mix en polipiel y tela bonito no está nada mal llevamos anclaje siso fix con canaleta buen punto para las familias y aquí es donde quería hablar un poco de las familias tenemos un ángulo de puerta muy muy escaso así que para el uso familiar de entrar niños sillas algo más complicado así que este es un punto a mejorar en lo posible mejorar un poco el ángulo de las puertas traseras en cuanto a, a la banqueta confortable recoge bien es buena aquí en la parte es larga pantorrillas bien y los reposacabezas como veis son altos y no hay que estar configurándolos como estos reposacabezas. Lo único, lo malo, es que nos resta algo de visibilidad por la luneta trasera. Por supuesto, tenemos este reposabrazos, pero que hay que pulsar aquí. Y aquí le tenemos. Es un acabado plástico, confortable no es, y dos portabebidas. Es para un apaño, pero sí es muy útil para dejar nuestros esquís o objetos más largos y hacer uso de este maletero. Un maletero que cubica unos 390 litros, tenemos doble altura gracias a todo este elemento 
que va en el suelo, podemos dividirlo en un formato bueno, dividido, ¿vale? Y debajo de todo esto llevamos un pequeño huequecillo para objetos de emergencia, guantes, eh, bueno, todo el kit de antipinchazos que suele tener estos coches. Por los alrededores tenemos hueco portaobjetos pequeños y los anclajes para colocar algún tipo de red. Es un maletero bastante aprovechado y en la versión all-wheel drive resta unos litros debido a que lleva un motor eléctrico en el eje trasero. Así que bueno, todo esto nos permite ver que una plaza central bastante incómoda, llevo mi asiento en posición ideal de conducción, 1.77 y aquí ya voy pegando, siento que los enganches del cinturón central me van pegando en, el, en la cintura y vamos, es súper incómodo, voy muy avanzado, es súper duro esta parte de aquí y en cuanto a techo, bueno, llevo un dedo de separación al techo viajes puntuales, sí, nos podríamos apañar, pero vamos, aquí el uso muy poquillo así que nada, es lo que hay en estas plazas traseras vamos a ver las plazas delanteras y aquí, bueno, me ha sorprendido por dos cosas, la primera los materiales, materiales muy buenos al tacto, a la vista, hay doble tonalidad en esta unidad, este color oscuro, negro por fuera, negro brillo en algunos elementos, que bueno, seguimos, pero bueno, no está tan cargado como en otras versiones, así que veo bastante armonía en este interior y me gusta, me gusta cómo está todo resuelto, aunque hay plásticos duros en esta zona, esto es mullido, aquí en esta zona es plástico duro, plástico duro, pero bueno, hay algunas zonas que tiene buen tacto, al igual que en las puertas, este simil textil, que bueno, una tela casual, que le da un juego muy chulo a la puerta, además esta nueva versión de, de los manetas integradas, pues me gusta, ya aquí los elevalunas y todo el sistema de mandos en la puerta bastante elevado, buena visibilidad por los espejos, hay buena disposición general, un volante muy agradable, completamente redondo, no hay nada chatado, el logo de Toyota, los radios multifunción con botones muy legibles, y fáciles de usar, como todo te tienes que hacer con ello y un cuadro de instrumentos con un ordenador de a bordo digital y tenemos otra parte con el depósito, la parte de carga y por supuesto el potenciómetro en el lado izquierdo de manera analógica pero todo muy bien resuelto con muy buena lectura y la segunda alegría de este interior es esta grandiosa pantalla de 9 pulgadas que bueno, podría ser un poco mayor, no digo que no, tiene espacio pero bueno, ya en algún vídeo he comentado de que esto de las pantallas tan gigantes en algunos coches choca en este caso la posición está elevada pero mmm, tiene buena altura y la disposición de los elementos ahora hablaremos de ello está bien hecho de menos el dial para subir y bajar el volumen que siempre es más práctico y más rápido pero en este caso dejaron dos botones físicos para subir y bajar el volumen el botón de home y aquí también para ir a los menús pues aquí lo tenéis el nuevo sistema de toyota multimedia para las versiones de Yaris Cross más altas, en este caso en el Style, con este sistema ha dado un salto cualitativo importante. Vamos aquí a la zona de configuración, vemos los dispositivos, eh, la configuración del sonido, el sistema, actualización, podemos compartir Wi-Fi, la radio, todos los sistemas, está muy bien. Un detalle que quiero comentarles en sistema, eh, tenemos la pantalla. Este Toyota Smart Connect nos ofrece un tema, en este caso está en modo automático, vemos que es de día y está con estos fondos blancos, eh, muy minimalista, muy bonito y en la noche obviamente cuando oscurece cambia a un tono oscuro y bueno, este tema queda bastante bien. Si te agobia o no te gusta lo puedes elegir perfectamente a mano, en este caso lo podéis ver que aquí es el modo oscuro, que tiene esos tonos azulados muy oscuros y podemos elegir el modo claro en todo momento lo único este modo por ejemplo en la noche puede dar mucha intensidad pero podemos también regular aquí los brillos según el caso ¿no? pero bueno está bastante bien me gusta esta disposición muy simple pero bastante completita y tenemos bueno el sistema multimedia elegimos las fuentes eh, Vamos aquí, multimedia, y vemos cómo nos va indicando aquí la lista de la radio, por ejemplo, aquí si lo eliges favorito, radio digital, USB, Bluetooth y proyección por móvil. 
tenemos el teléfono, podemos allí ver los dispositivos, tenemos la proyección, la navegación que va fantástica con Mapbox, va muy pero que muy bien, a mí no me ha dado ningún tipo de problema, está todo muy resuelto aquí en todas las opciones, está, vamos, me ha, me ha encantado, me ha encantado cómo, cómo está resuelto la gráfica, muy simple, muy minimalista, tenemos aquí accesos rápidos a lo común, los favoritos, café, comida, combustible, a dónde vamos y aquí elegimos dónde queremos ir. Tenemos ya zonas, digamos, recientes, ¿no? Donde hemos ido y está todo aquí integrado con el teclado, ¿no? Eh, volvemos, vamos al menú y tenemos los servicios disponibles. Aquí vemos el perfil, que podemos ya tener perfiles grabados. En este caso estamos como invitados de prensa. Eh, los incidentes de carretera y aparcamiento, ¿vale? Ahí va indicando algunos servicios. Esta zona, como veis, tenemos una pequeña barra que nos va indicando, bueno, servicios rápidos eh, del sistema, ¿no? Aquí el mute, qué radio estamos oyendo y adelantar o cambiar la emisora o la música que llevemos. Y en vehículo tenemos el flujo de energía con una nueva infografía, en este caso llevamos la silueta de este Yaris Cross con una especie de radiografía, la capacidad de la batería, el motor eléctrico, motor térmico y cómo va administrando a los ejes. En el caso de la versión a wheel drive llevamos un motor eléctrico en el eje trasero. Aquí vemos los neumáticos, las presiones, muy bonito, me encanta, es que me encanta, o sea, la verdad es que está muy logrado. Aquí vemos un poco el resumen de la conducción y los consumos, aquí hago un poco de spoiler, cómo llevamos los consumos, pero vamos que ahora, ahora lo hablaremos eh, con esto, ¿no? Y bueno, esto es todo básicamente lo que lleva este sistema de infoentretenimiento a nivel físico. Aquí llevamos los warning en una muy buena ubicación que generalmente ya están ocultando esto tan esencial en un coche en sitios, vamos, que dentro de poco hay que quitar el mechero y ahí dentro está el botón o dentro de la guantera vamos, están buscando unas ubicaciones que no sé dónde está la usabilidad de ello y por supuesto la seguridad en este caso está en una buena posición con buena visibilidad y buen uso aquí por supuesto tenemos las dos salidas de aire una bandeja engomada para dejar el móvil del copiloto o las llaves, un mando, lo que queramos está en una ubicación muy práctica, muy fácil y aquí por supuesto el clima bisona que también lo tenemos en botones físicos, con diales, vamos, un 10. Este sistema de aquí, un 10. Aquí un 8. Así que está muy bien. Aquí ya encontramos cierta... Bueno, pasar por los años, ¿no? Mucha parte práctica, unos botones que han sido mejorados para la calefacción de los asientos en dos intensidades, pero tiene un tacto muy, no sé, muy antiguo, ¿no? A mi modo de ver. Solo llevamos un puerto USB, que pudiesen llevar dos, no digo que no, y aquí el conector 12 voltios tipo mechero, con la zona de carga inalámbrica en esta versión Style. ¿Vale? Muy bien ubicado, con todo muy bien terminado, por eso hay un salto, buena terminación, buena terminación, y luego aquí esta zona mmm, me choca un poco, disculpad, pero me choca un poco, sin embargo está muy bien, todo, todo, todo con una lectura rápida, te haces con este coche en dos segundos. Palanca de cambios de la caja USVT con una parte simil eh, plata, muy bonito. Y aquí una zona de la consola que está bien resuelta con freno electrónico y drive mode, control de tracción y el EV mod para el modo 100% eléctrico. Dos portabebidas y bueno, dos portabebidas o para guardar muñequitos como lo guardan mis hijos aquí muchas veces en el coche. Por supuesto, tenemos aquí un reposabrazos que no se puede regular en altura ni en longitud, ¿no? Es un reposabrazos, vamos, inútil. Pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Pero la parte interior es para guardar un móvil, una llave, bueno, es que ni eso. Es muy, muy bajito, así que no se puede aprovechar demasiado. Dos bandejas en las puertas para botellas de gran dimensión y alguna cosilla más. Y la guantera justo aquí para guardar la documentación. Tenemos aquí el botón de encendido y... Toda esta zona con la parte de iluminación, de nuevo formato, fácil y, y simple de usar y el espejo fotocromático en la parte interior. Así que nada, vamos a darle al encendido y vámonos ya a la carretera a ver qué tal va este Yaris Cross. Acompáñeme.
Bueno, ya vamos al volante de este Yaris Cross Una motorización híbrida, autorrecargable, no enchufable de Toyota ¿Vale? Eh, integrada aquí en este Yaris Cross Denominada 120H Es un motor 1.5 gasolina Con un sistema híbrido, motor eléctrico Que apoya todo el potencial de esta combinación De 116 caballos y 120 Nm de par al eje delantero por supuesto hay versiones all wheel drive que bueno dan un aporte generoso a esta gama pero simplemente es otro motor eléctrico en el eje trasero y poco más vale misma potencia 116 caballos y, y, y lo que os he dicho antes que reduce unos litros a, a la capacidad del maletero eso puede ser una gran limitante si le quieres dar un buen uso a este coche sobre todo el tema familiar Está ahí, ahí, ya viendo las plazas traseras, toda esa historia, pues eh, cuidado, cuidado con ello. Sin embargo, vamos a la parte dinámica, un coche que te haces rápido con él, un coche muy, muy fácil de, de conducir, un coche muy práctico, todo a la mano, el sistema multimedia, ya os he dicho, me ha encantado. Todo en la parte de cuadro de instrumentos, legible, con buena información, ya me pongo un poco tiquismiquis, pues deberíamos ya de dar un pequeño salto poco a poco a esta nueva infografía de Toyota para ir dando ese toque ya de, bueno, de actualidad, ¿no? Sin embargo, Toyota siempre se ha caracterizado por ofrecer coches prácticos, sencillos, pero bien rematados y que, bueno, den su uso sin problema. Y bueno, pero vamos notando como cosillas como estas ya toca un poco ya tocar, ¿no? Para que sea ya algo más moderno, aunque está, vamos, perfecto, ¿no? Y bueno, ya a nivel de conducción, un coche que tiene buen aplomo dentro del segmento en el que está, por supuesto, no estamos ante un coche con carácter berlina ni compacto, es un coche elevado y se nota como tiene esa, esa inercia buscando los apoyos, ¿no? Donde vamos trazando curvas, donde la vía no esté totalmente plana, donde tengamos estos pequeños resaltos y notamos como el coche va pegando estos, estos ajustes a estos resaltos, ¿no? A estos cambios de aplomo, pero obviamente no hemos notado ningún tipo de inseguridad o aspecto negativo, incluso dando algo de cera en algunos tramos el coche tiene un buen comportamiento, pero eso sí, no busques algo 100% deportivo porque esto no es su objetivo para nada. Es un coche simplemente, pero bueno, para cumplir con toda esta moda sub, para quienes están buscando estos coches de este tamaño, con esta altura al suelo y bueno, el aspecto, en este caso Mini RAV4, que puede a muchos gustar y, y bueno, meterse por los ojos, ¿no? Algo que seguramente es así porque esto es un coche que se está vendiendo a día de hoy muchísimo, pero que muchísimo. Obviamente con todos los retrasos que hay, pues bueno, se ven menos de lo que pensábamos, por supuesto, pero es un coche que tiene muy buenas cifras de venta según nos cuenta la marca y algún que otro contacto que hemos tenido con algún concesionario nos dice que es uno de los modelos a día de hoy con más lista de espera y por supuesto pedidos ¿no? y tenemos un sistema modo 100% eléctrico si llevamos eh, batería ¿no? disponible nos deja allí un tramo pequeño de kilómetros para poder ir en modo 100% eléctrico o el propio sistema hybrid de Toyota pues nos va a ofrecer este cambio de modo eléctrico cuando es necesario como por ejemplo ahora que ya lo llevo en modo llaneo ya automáticamente nos, nos entra en el modo charge para ir cargando con esta inercia no y podemos bajar a un modo b en la palanca y nos da un poco más de frenada regenerativa esto viene muy bien para aumentar la carga de esta batería una batería muy pero muy pequeña así que es fácil de cargar al uso de en la conducción a nivel general, el coche, como os he dicho, podemos también llevar modos de conducción, modo normal, modo power o modo eco, que cambia ligeramente algún formato en esta parte del ordenador de a bordo, ¿vale? Eso debería estar mucho más, no sé, marcado, ¿no? Pero bueno, lo vamos cambiando, ahí tenemos los modos, como el modo power, que vamos ahora mismo, que sería la entrega de la potencia total, no es ni siquiera un modo sport, porque el coche no varía ni en dirección ni en suspensiones así que sería un poco tonto llamarlo Sport así que se llama Power 
entrega todo el par y toda la potencia de, este, de esta combinación en el momento que lo desees. El modo eco, bueno, mucho más relajado, buscando consumos muy contenidos y el modo normal, pues simplemente vas llevando el coche a tu mejor manera. Ahí mismo nos ha pitado el control de carril, que vamos pisando la línea, así que automáticamente ya nos pita. En este caso lleva un buen sistema muy completito de seguridad, como la lectura de señales de tráfico, frenada de emergencia, todo muy completo a nivel de sistema ADAS para este Yaris Cross. A nivel de frenada llevamos frenos de disco en las cuatro ruedas, tiene un buen recorrido, cierto lag al comienzo, pero ya automáticamente sentimos cómo muerde este freno así que no notamos tampoco ningún tipo de problema en el aspecto de frenada obviamente todo lo que ocurre en cuanto a frenada para este tipo de coches que tenemos que tener en cuenta que no estamos ante un coche de baja gravedad más bajo y que frena mucho más eh, tiene una reacción mucho más segura al momento que pisamos un freno a fondo en estos casos estos coches suelen llevar el eh, todo al morro en cuanto frenamos y nos puede dar un susto mucho más elevado como cuando llevamos un coche compacto que es mucho menor ese susto en este caso hay que tener en cuenta eso pero eso pasa en todos estos coches con un centro de gravedad tan alto bueno a nivel de consumos estamos en unos consumos muy pero muy interesantes he llegado a rozar en algunos momentos consumos de 4.5 y 4.6 Increíble, ¿eh? Increíble. Y no llevándolo en modo eco. En modo eco hemos incluso rozado 4.4, pero con una conducción muy, pero que muy eco. Y eso yo sinceramente lo veo, bueno, útil porque hay personas que a lo mejor conducen mucho más relajado y bueno, pueden conseguir esos consumos, ya os digo, fácilmente. Sobre todo en ciudad, en trayectos cortos, en un modo eco, pues con el uso del modo 100% eléctrico en combinación en todo momento pueden lograr consumos muy bajos pero yo que soy de pie un poco pesado pues me gusta llevarlo en una conducción normal la que hago comúnmente en estos 7 días y ya os digo nos ha dado consumos de 5,5 y 6 litros en total en toda la prueba estamos hablando de 400 kilómetros que hemos realizado eh, ahora mismo marca 390 pero bueno nos queda el día de mañana ya para entregar el coche y ya os digo mmm, fantástico la verdad es que tiene unos consumos muy pero muy logrados en esta motorización hybrid de toyota para el yaris cross eh, hay que tener en cuenta en el yaris cuando lo probamos tenía consumos también muy bajos incluso más bajos que estos pero oh, hay que tomar en cuenta que estamos con una caja mucho más grande, la aerodinámica penaliza bastante en este tipo de coches, así que aquí veis como ya he frenado y me he ido para adelante y es donde os digo, cuando frenamos en seco o muy contundente, pues podremos tener esa, esa sensación de irnos demasiado adelante y causar algo de nervios, pero nada de lo fuera de lo normal bueno y a nivel de consumo ya os he dicho consumos muy buenos muy bien adaptados al tipo de coche así que está muy logrado ¿Qué os parece si volvemos y ya os digo el veredicto final bueno eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el capítulo al volante de este grandioso yaris cross un coche práctico un coche muy confortable, un coche que bueno, está bastante bien dentro del segmento b -Sub. si es cierto, se nota este aplomo y estos balanceos de inercias de estos coches pero que no es para nada aspecto negativo la única pega que le veo es un poco la configuración de la parte trasera, sobre todo el ángulo de estas puertas traseras que son de un uso poco familiar un coche que te puede dar algún que otro problemilla al uso básicamente un maletero bastante aceptable y la configuración hybrid de toyota que va estupendo pero un 10 obviamente por el nuevo sistema de infoentretenimiento de toyota aplicado en esta versión style por supuesto que va fantástico la verdad es que le hacía falta muchísimo a la marca toyota un nuevo sistema que no deja de ser lo mismo vale pero que ha mejorado gráficamente y que a nivel de uso está vamos mucho más fluido eh, más amigable el sistema de navegación me encanta y que, bueno, 
yo creo que ha sido un salto muy, pero muy importante para Toyota. Así que nada, muchas gracias a Toyota España por la sesión de este Yaris Cross y a vosotros agradecer vuestra visita y no olvidéis, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, ¿vale? Que es gratis y no pasa nada, pero nos dais un gran apoyo a todo lo que hacemos diariamente. Por supuesto, activa la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subimos vídeos nuevos en nuestro canal. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del mundo del motor y además de todas nuestras pruebas que hacemos semanalmente. Y nuestra web, supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, ¿vale? No me alargo mucho más y os agradezco la visita. Nos vemos. Adiós. Hay versiones o Will Drey. Sí. O Will Drey. O Will Day. Day. No. O Will Drive. O Will Drive. O Will Drive.